我们熊猫圈顶流明星千千万，唯有花花能参加央视春晚，只因女明星根正苗红，遵纪守法，从不杀生，温柔对待姑姑娘，担心锋利的爪子划伤大树爷爷。心软的女明星便很少爬树，因此没有且不具备任何犯罪能力的花花，才能顺利通过政审登上春晚舞台。而其他小熊多少都有些案底，三太子萌兰多次越狱且屡教不改，这小子还曾在镜头前和发小青大打过。因此，为了维护祖国花朵的身心健康，萌兰只能遗憾和春晚失之交臂。都说近水楼台先得月，和叶本来机会很大，没曾想一当变性计暴露出他真实面貌，再加上手握一条挖命，只能遗憾被刷。显眼包灵眼本是全网看好的种子选手，结果这小子得知有机会上春晚后就跳了，竟在直播间大跳甩臀舞，影响热点。一代整活能手秒变涉黄熊，令人唏嘘。甜心教主飞云则是有殴打前科，还曾在金虎奶妈面前痛扁大胡子，急得饲养员求飞云口下留情。而金虎为报复飞云，竟直接造谣，不仅传播飞云三百斤的谣言，还涉嫌盗窃，并被热心网友拍摄到了全过程。哎呀妈呀，虎虎！只能说金虎挨揍不是没有道理，而福宝则因陷韩令痛失春晚舞台，并且他也有殴打及越狱前科。对于韩心如苦独自养大自己的亲妈，福宝反倒多次掌掴，甚至拳打脚踢。更过分的是用爱宝的脸擦屁股，而且爆红后恃宠而骄，虐待年迈老人，不仅对饲养员颐指气使作威作福，还动不动就翻越围栏离家出走。所犯罪行简直罄竹难书。小辣妹于爱则是背了好几条鸟命，虽然年纪尚小，还有痛改前非的机会，但总归影响不好，不符合春晚主旋律。而于可因为妈宝男形象过于深入人心，和妹妹一样无缘春晚舞台。虽然七仔背靠两位金主全是滔天，但由于这小子染黄毛，并且故意伤害，不想给彩礼就把老丈人的耳朵咬成扳手，以至于阿宝颜值大跳水，差点抑郁。此外，七仔私生活混乱，四处挑起，不仅将喂过他的奶妈猪猪纳入后院，就连奶妈的女儿安安也不放过。用实际行动上演熊猫界雷雨，袁小则是因为当过拖星影响不好，并且他本熊就对央视恨得牙痒痒，毕竟光腚黑历史就是央视给传出去的，以至于袁小不得不隐姓埋名离开家乡。可见花花这样根正苗红的明星有多稀罕，女明星上春晚绝对是实至名归。什么萌萌家和相亲成功后，而破产的却是京城三太子萌兰。去年五月，饲养员们就开始为长龙萌萌公主物色如意郎君。得知大小姐家财万贯，养尊处优，家和连夜打包行李跑来当上门女婿。为了帮两熊培养感情，顺利相亲，元芳特地动用高科技手段给萌萌播放 VCR。当家和高大威猛的声音出现在荧幕上后，萌萌害羞的像个初恋少女，直接跑开了。而她的弟弟酷酷看到后倒是很淡定，甚至和姐夫共进晚餐，相谈甚欢。看来要想抱得美熊归，就得先拿下小舅子。之后，家和顺利和萌萌公主做起了邻居。据说刚见面时。这小公主还不搭理他，还是嘉禾主动搭讪示好，才得到恋爱机会。两熊开始交换场地，互相熟悉彼此气味。嘉禾来到萌萌闺房后，直接放飞自我，不仅吃公主的食物，蹭公主家的房门，并急不可耐的用萌萌的浴缸泡了个澡。干净了，很萌萌。<笑>好在萌萌并不反感嘉禾的放荡不羁，还高兴的翘起尾巴表示就决定是你了。饲养员大喜过望，赶紧准备好一大堆嫁妆，有寓意白头偕老的梳子、永结同心的蝴蝶结，以及早生贵子的拖鞋。情人节当天，嘉禾把熊皮大衣搓到发光，还特地去进修了一番，猛男气质简直爆棚，迷得萌萌公主直接把他堵在墙角完事儿。不知在基因的加持下，能否生下三胞胎呢？然而长龙这边喜气洋洋，张灯结彩。京城三太子萌兰却在破产边缘反复横跳，这一切还要怪网友们太过热情。眼看萌萌公主终于相亲成功，网友兴奋的同时纷纷表示要随点份子钱。没曾想，竟一个个把账记在三太子头上，几十万、几百万，甚至上千万，咔咔就送出去了。萌兰一觉醒来，发现自己赔到裤衩都没剩，好不容易有猫粉心疼萌萌赚钱不易，毕竟五块钱的门票，他还顶着大太阳整活。结果定睛一看，原来是想中间商赚差价。果然，这届网友从不会让人失望。不过，也有网友表示可以把账记到七仔身上，毕竟这小子背靠两位金主爸爸，有钱的很。然而，七仔却表示自己上有老下有小，还得养六位老婆，钱什么的根本存不住，就连自己睡觉的房间都主打一个纯欲。因此，七仔郑重声明，谁要是把账记到他头上，就让对方体验扳手耳朵的妙处，长长记性。看到这小子这么横，网友决定记到花花账上。毕竟女明星熊傻钱多，还不懂得拒绝。就是说杀熊诛心也不过如此吧。更有网友表示要把一亿的账记到四海头上，毕竟他在卡塔尔的生活实在令人羡慕。十二万平米的场馆换着玩超大泳池，豪气十足。日常睡的木架床都比萌二的场馆大，甚至四海在国内经常爬的那棵树都被卡塔尔挖去种在了场馆内。透明的穹顶以及新风系统复刻基地环境，就是说这奢靡的生活谁看了能不迷糊？想必四海也很乐意帮家乡穷亲戚们改善生活吧。
身边有越狱前科的大熊猫，个个都身怀绝技，武功高强。眼前这只想爬树翻越玻璃墙的小熊，就是三太子萌兰的表叔星宝。除了越狱外，两熊还有个共同特点，就是会为那块八毛的门票积极营业。星宝甚至和乾陵山的猴子学了几招，爬上高高的大树和游客们近距离互动。要是萌兰有这么棵树，估计早就环游世界了。不过如今乾陵山免门票，星宝身价暴跌，气急败坏的他就想越狱找馆长过几招。只可惜小树和玻璃窗还有断句。约架计划被迫终止。大熊猫封帮越狱前会观察饲养员动向，看到奶妈过来后，他立马正襟危坐，乖巧到令饲养员感觉一丝不同寻常。只能说封帮这孩子打小就聪明。而萌兰的弟弟星光同样痴迷越狱，还会提前进行踩点和作案道具测试。准备就绪后，星光开始闷声办大事，表面在玩太空舱，实则慢慢往墙边靠，随后踩上去用萌言诱惑游客搭把手。可惜被奶爸及时察觉，立马拉上警戒线。第二天，野心勃勃的星光打算故技重施，竟发现太空舱被大铁链牢牢固定在了树上。星光欲哭无泪，人与熊之间的信任呢？啥情况啊？发尾巴，就当做从没有在一起，好不好？两只手都已经来不及。什么意思啊？你们信不过萌兰哥，还信得过我吗？正所谓长江后浪推前浪，萌兰的表妹于爱才一岁半，就已经越狱两次了。只见爱姐踩着太空舱努力往上爬，于可急得抱住老妹儿的腿。要不是她捣乱，说不定爱爱已经越狱成功，和表哥萌兰一样荣登央视新闻了。而萌兰的亲妹妹纪晓同样酷爱越狱，一次她竟不借助任何外力徒手攀岩，爬上三米高的石头王座，睥睨天下。独留奶爸们面面相觑，摸不着头脑，很难不怀疑这一大家之所以执着越狱，是在家族会议听到出逃鼻祖亚霜的壮举。当初六岁的亚霜提前进入了发情期，他思来想去，决定找个野生小鲜肉谈恋爱。于是亚霜提前制定好严密的出逃计划，在夜色的掩护下，顺利翻越两米高的围栏，偷偷来到离基地最远的斧头山，随后再翻越一圈圈围墙，怀揣着少女心，沿着公路直奔山林。最后在离基地两公里的路段上，被路过的村民发现并报了警。而毫不知情的亚霜此刻正琢磨着摘苹果吃，谁料他刚瞄准目标准备起跳，就被一记麻醉针打中屁股，失去知觉。最后被谭爷爷联合工作人员揪着耳朵，像抬年猪似的搬回了基地。有亚霜这样的出逃鼻祖做长辈，难怪小熊们一个个都想看外面的世界。同样是国宝大熊猫，为何有的熊好看，而有的小熊看着就好笑？作为熊猫界赫赫有名的甜心教主，飞云好看到能让人的道德底线一降再降，歪头挠痒痒时会面带微笑，甚至连睡觉都奶乎乎的格外甜美，就连打哈欠也是一脸秀气又点又点，捏得绷紧的小拳拳萌化姨们的少女心，很难不怀疑飞云是吃可爱多长大的。这样的小熊谁看了能不心软软？相较之下，灵岩不仅睡姿豪放，还会打鼾，拖拉机一启动，方圆十里的动物都醒了。别的小熊都是因为长得好看出圈，而车座子哥林岩却靠搞笑出圈，每次洗澡唱歌都很投入，只能说唱的很好听，下次别唱了。嗯嗯嗯、<笑>当胖岩遇到下雪天，他直接玩嗨，恨不能和滑滑梯原地拜把，并且有偶像包袱的大胖岩。还知道表演前凹个前凸后翘的造型，就是这浑圆一体的腹肌差点垂地。都说用血洗雕最为美劲，可灵岩黑的连奶爸都看不下去。这喝的呵呵。嗯。此外，胖岩就连吃饭都显得与众不同。只见他探出半截身体勾地上的泥，原以为这小子会熊师前提摔下来，结果聪明的他用脚勾住了绳子。不得不说，胖岩实在太招人稀罕了。雪中的萌兰说是熊界霍建华也不过分，仅仅是一个回眸就撞进无数猫粉的心里，感觉世间万物都不及闷儿之鱼。但到麦麦这儿就成了孤独寂寞冷的小可怜。要不是知道这小子非要赏雪景吃粉，估计奶爸第二天就得死在网上。而福宝恨不能把自己和雪粘在一块，甚至直接给自己做了套美白死吧。没想到有生之年还能看到熊猫没有黑眼圈的模样。随后感觉不过瘾的福宝狂摇树枝，大喊让暴雪来得更猛烈些吧。眼看雪花淹没，孙女将爷爷忍不住发出惨叫，福宝则是对着雪施展了一套疯狂喵喵拳。果然没有任何小熊能对下雪天无动于衷。出生在法国的贵公子圆梦泡澡主打优雅，缭绕的水汽更是平添一丝浪漫风情，感觉下一秒他就要端出杯红酒了。而胖岩洗澡不仅唱歌，还添加自制浴球，就是泡完澡后屁股黄不拉几的，就连外表呆萌可爱的梅兰肉肉，洗澡时也主打狂野风，宛若深山老妖的笑声，不知会吓哭多少网友们还知道哪些不同风格的大熊猫呢？